كوردات اورس من شركه جيجا بايت لشريحه الزد 370 زي الزد 370 اورس اولترا جيمنج والزد 370 اورس جيمنج 7 بتقدم مميزات قويه جدا للجيمرز مقابل سعر كويس عشان تعرفوا اي معلومات اكتر عن البوردات دي ما تنسوش تبصوا على اللينكات اللي موجوده في الديسكربشن السلام عليكم ورحمه الله وبركاته معكم عبد الخالق محمد من زاتيك رو النهارده معانا تاني فيديو في السلسله اللي احنا مش عارفين نسميها باسم دي في السلسله دي حابب نشرح ايه المصطلحات اللي انت بتشوفها غالبا اثناء ما بتبص على منتج معين في الهاردوير زي البروسيسور زي البوردات الرامات وغيره والسلسله بتكتمل ان شاء الله ده تاني فيديو اول فيديو اتكلمنا فيه عن البروسيسورات لو عاوز تشوف الفيديو هتلاقي الفيديو في الديسكربشن وفي اول كومنت عشان لما تخلص الفيديو ده تتفرج عليه لكن في الفيديو ده هنتكلم عن المذر بوردات لان حاجه انا لاحظتها شخصيا وهي ان الناس دايما بتشتري لو معاها ميزانيه بتشتري بوردات هي مش محتاجاها خالص وفي نفس الوقت برضو وانت بتتفرج على مراجعه من مراجعاتنا للهاردوير تبقى انت فاهم ايه الهبل اللي انا بقوله ده فتبقى فاهم كده ومجمع الدنيا وفي نفس الوقت هتستفيد معلومه او اتنين هيفيدوك في المستقبل اثناء اختيار جهازك اثناء اختيار جهاز لواحد صاحبك وغيره فاي معلومه من المعلومات دي هتفيدك اول حاجه ايه هي الاساسيات اللي بتفرق ما بين بورده والتانيه البورده عامه هي عباره عن كباري على راي عمر وحيد هي حاجه بتوصل ما بين كل قطع الكمبيوتر ببعض فبالتالي في حاجات كتير جدا تتعلق بالبوردات هتكلم عليها بس نبدا الاول بالاساسيات ازاي تعرف ان البوردة بتاعتك متوافقه مع البروسيسور بتاعك عندنا اول حاجه وهي السوكت ده اللي بيحدد هل البروسيسور ده ينفع مع البوردة دي ولا لا فانتل عندها تسميه وهي ال جي اي 1150 و1151 ال جي اي يعني لاند جريد اري اتكلم عنها اكتر في الفيديو اللي فات ف1150 و1151 و1155 دي ارقام بعدد عدد البنز اللي موجود في ظهر البروسيسور او في السوكت بتاعت البروسيسور يعني انت عندك 1151 وصله في بروسيسورات الجيل السادس والجيل السابع والجيل الثامن كمان ده معناه ان انت محتاج بورده فيها 1151 وصله عشان ينفعوا يركبوا على بعض فبالتالي وانت مثلا بتدور على البروسيسور عجبك قوي 6700 كي او 7700 كي او 8700 كي هتلاقي مكتوب جنبه على امازون او انتل او غيره ال جي اي 1151 فبالتالي انت محتاج بورده تتناسب مع الاسم ده في حاله اي ام دي رايزن الموضوع يعني قريب جدا السوكت عندهم بتتسمى باسم اي ام 4 هتلاقي مثلا بورده زد 270 ومكتوب جنبها ال جي اي 1151 او بورده اتش 110 وجنبها رقم ال جي اي 1151 كده هتعرف انهم متوافقين تقريبا في مشكله رقم انت عملتها الجيل ده وهي انها نزلت نفس السوكت لكن ما ينفعش تركب على بوردات قديمه فبالتالي لو انت هتشتري مثلا بروسيسور جيل ثامن انت لازم تشتري بورده جيل ثامن مع انها نفس السوكت بتاع الجيل السادس والسابع فدي بس تخلي بالك ان دي الحاله الوحيده اصلا اللي حصلت من بدايه معرفه البروسيسورات ان شركه من الشركتين اللي هي انتل او اي ام دي وانها تنزل نفس السوكت بنفس الاسم من غير مثلا اي تغيير يعني مثلا مش سوكت 11 51 فاصله 3 دي كانت هتساعد وتسهل جدا علينا الموضوع فتخلي بالك لو انت هتشتري بروسيسور جيل ثامن دي الحالة الوحيدة اللي فيها اختلاف النهاردة وهي ان البروسيسورات الجيل الثامن بتركب على شرايح الزد 370 وبقية الشرايح لما تنزل اول السنة الجديدة. مصطلح بتاع التيس البايوس عشان ما نتعمقش فيه قوي النهاردة عبارة عن انك بتحدث السوفت وير بتاع البوردة عشان تتوافق مع المعالجات الجديدة اللي ما كانتش موجودة ساعتها. لكن بس لتسهيل المواضيع البوردات الزد 170 مين فيركب عليها جيل سابع عادي مع انه احدث لانه على نفس السوكت. وعامة انت مش لازم توجع دماغك بالموضوع لانك لو انت بتشتري من محل هو هيعمل لك تحديث البايوس لوحده بس بس عشان تبقى فاهم ايه بيتوافق مع ايه من ناحيه ايه ام دي الموضوع ده ما حصلش قوي لكن منصه ايه ام 4 او السوكت بتاعت ايه ام 4 هيدعموها لحد سنه 2020 وده طبعا شيء كويس جدا وانا شيء برجح بيه بس بالتالي هيبقى في تحديث بايوس على المعالجات الجديده فدي حاجه لازم تاخد بالك منها وحاجه مش صعبه بس بس عشان تبقى فاهم الدنيا تاني حاجه وهي الرام وبرده عشان ما نطولش في الموضوع الرام عندنا نوعين دي دي ار 3 ودي دي ار 4 في انواع اقدم وفي انواع كتير بس دول النوعين اللي احنا بنستخدمهم في البي سي الكبير العادي ودول النوعين اللي لسه موجودين وبيستخدموا وبيتشالوا لحد دلوقتي لما تيجي تشتري بورد لازم تعرف هي بتدعم رامات نوعها ايه ورامات برضه سرعتها ايه هتيجي تخش هتلاقي مكتوب مثلا دي دي ار 4 رام لحد 3200 ميجا هرتز كده هتعرف ان البورد بتدعم رامات دي دي ار 4 فما تجيبش رامات دي دي ار 3 ولو عندك رامات دي دي ار 3 هتضطر تبيعها وتجيب رامات دي دي ار 4 لانهم ما بينفعش يركبوا على بعض او ما ينفعش يتوافقوا مع بعض هما اساسا مش هيركبوا في البوردة هي دي الفكره تاني حاجه وهي سرعه الرام 3200 ميجا هرتز دي سرعه الرامات برضه حسب الرامات هي دي دي ار 3 ولا دي دي ار 4 في سرعات كتير مختلفه لكن الموضوع بيتوقف على البوردة هتستحمل لحد ايه تالت حاجه وهي كسر السرعه كسر السرعه هي طريقه انك تزود بيها اداء البروسيسور شبه ببلاش هو مش ببلاش قوي عملنا فيديو ازاي تكسر بروسيسورات رايزن قبل كده برضه هلاقيه تحت في الديسكربشن 
لكن عامة هو الموضوع سهل. دلوقتي في بعض البوردات بتدعم كسر سرعة، في بعض البوردات ما بتدعمش كسر سرعة. بوردات البي 350 والاكس 370 بيدعموا كسر سرعة، الاي 320 لا. في حالة انتل بوردات الزد بس هي اللي بتدعم كسر سرعة، وبوردات الاكستريم ببروسيسوراتها بتدعم كسر سرعة. الموضوع بيتوقف هل البروسيسور ده بيدعم كسر سرعة ولا لا؟ وده اتكلمنا عنه في الفيديو اللي فات بتاع البروسيسورات. فالموضوع ان انتل او ام دي بيتحكموا بموضوع كسر السرعه من خلال الشريحه، فبالتالي مصنع زي اسوس، ام اس اي، جيجا بايت، ازروك بيبدا بقى يطور على الموضوع ده، ونيجي بقى للنقطه الرابعه وهي دواير الطاقه. دواير الطاقه هي دايما بتكلم عنها وشرحها هيتطول جدا عشان في حاجه اسمها موسفيت وحاجه اسمها تشوكس وكاباستورز ومكثفات وهنتعمق قوي في الموضوع وهيطول مننا، لكن عامه هي بتتقسم لحاجه اسمها فيز او مراحل طاقه. الموضوع معقد شويه بس هو عامة تقدر تفهمها بالطريقه دي ان كل ما مراحل الطاقه بتزيد كل ما درجه الطاقه بتستحمل امبريات اعلى وبتوصل الفولتات للبروسيسور ادق لان البروسيسور بياخد باور من الباور سبلاي اللي هو بيدي 12 فولت من خلال وصله ال 8 بن في البورده بعد كده الكهرباء دي بتعدي على دايره الطاقه عشان تنزلها لفولتات دقيقه جدا البروسيسور يقدر يتحكم بيها زي 1 و3 مثلا 1 و5 فولت 1 و2 فولت حسب البروسيسور محتاج ايه الموضوع طبعا بيمر من خلال دوائر الطاقه ومن خلال كمان متحكمات ثانيه كتير في الموضوع بس اختصارا للموضوع ده مش هيهمك الا لو انت هتكسر سرعه جامد قوي، انت لو جبت اوطى بورده مثلا من سلسله الزد هتلاقي فيها مرحله طاقه 4 زائد 1 او 4 زائد 2 فدي يا دوب هتخلي تكسر سرعه يعني كويس، بس لو عاوز تجيب كسر سرعه مثلا صعب جدا على البروسيسور او اعلى كسر سرعه ممكن تجيبه ففي الحاله دي ممكن تعلي البورده فيها دايره طاقه 6 زائد 1 او 7 زائد 1 البوردات دي بتبقى في رينج ال 130 140 دولار موجوده كتير وبتكسر سرعه كويس دي حاجه ممكن تخليك توصل لكسر سرعه عالي جدا بالبروسيسور بتاعك تقريبا اعلى كسر انت ممكن تجيبه في اغلب الاوقات في بقى البوردات العاليه جدا 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 اللي بتبقى 12 مرحله مرحله واكثر من كده ودي حاجه كويسه انا مش هنكر انها حاجه وحشه لكن دي بقى للناس المحترفين اللي عاوزين يوصلوا لارقام قياسيه او مثلا عاوز يكسر بروسيسور للسرعه صعب جدا يوصلها في الطبيعي فازاي تعرف عدد دوائر الطاقه اللي موجوده عندك على البورده الحل السهل انك تعد عدد التشوكس اللي موجوده حوالين البروسيسور التشوكس دي مكعبات صغيره بتبقى متوصله ببقيه دايره الطاقه او بقيه مرحله الطاقه فبالتالي ده هيديك تقريب لمراحل الطاقه اللي موجوده على البورده فلو انت عندك من 6 ل 10 من التشوكس دي فانت عندك غالبا من 6 ل 10 مراحل طاقه بيتقسموا معظمهم للبروسيسور وبعد كده لباقي الكارت الداخلي او الرامات او غيره فمن 6 ل 10 مراحل طاقه غالبا هو العدد المثالي لمعظم الناس اللي هيديك كسر سرعه كويس جدا ثبات عالي جدا وفي نفس الوقت مش مكلف ولا هتدفع 200 دولار زياده على البورده عشان 1 جيجا هرتز كمان في بقى المميزات اللي بتيجي على البورده دي بتتقسم لحاجتين في حاجه بتبقى من خلال الشريحه اللي موجوده على البورده في حاجه بتبقى من خلال مميزات الشركه المصنعه بتحطها الشريحة على البوردة هي عبارة عن بروسيسور صغير بيتسمى للتشيب سيت او البي سي اتش، الشريحة دي بتدي مميزات مقابل السعر، فبالتالي بوردات الاتش 110 فيها بس مكانين رام ما, ما تقدرش تشيل اكتر من كده، وفيها مكان لكارت الشاشة واحد، ده اخر البي سي اتش بتاعها او الشريحة بتاعتها، عندها مثلا اكس 370 والزد 370 بيدعموا كسر السرعة بيدعموا الاس ال اي وبيدعموا الكروس فاير وبيدعموا حاجات تانية اكتر كمان بكتير. فبتالي كل شريحه ليها تقسيمه معينه وفي برضه ملاحظه صغيره ان اي ام دي بتقرب اسامي الشرايح بتاعتها من شرايح انتل قوي حركه ماركتنج غريبه شويه انت ممكن تلاقي بوردتين بيدعموا نفس البروسيسورات بس جيل مختلف اكيد فيهم ميزه مختلفه زي مثلا الزد 270 ده من تقنيه انتل اوبتين اللي مش موجوده في انتل زد 170 مع انهم بيدعموا نفس البروسيسورات والشريحه مثلا بتدعم 6 بي سي اي لينز بدل 4 وكل شركه من الاثنين دول بيصنعوا شريحه للمحترفين زي الاكس 299 اللي هي منصه الاكستريم بتاعت انتل والاكس 399 اللي هي منصه ثريد ريبر من ناحيه اي ام دي المعالجات دي بتبقى حجمها اكبر شويه فبالتالي بتحتاج سوكت اكبر فيها مميزات احسن بتفيد الناس المحترفين فبرضه بالتالي هتلاقي ان ثمنها اغلى بكتير وبتقدم مميزات انت غالبا مش محتاجها بروسيسور زي الكور اي 5 8400 اداؤه في الجيمنج احسن من ثريد ريبر اللي ب 1000 دولار والكور اي 9 اللي ب 1000 دولار والموضوع مش غريب لان دي منصه معموله للناس واستخدامهم دي منصه معموله للجيمنج واستخداماتها في بقى ملاحظه ان البوردات مش بتفرق خالص في الاداء انت لو جبت اقل بورده ممكن تجيبها المنصه واعلى بورده انت ممكن تجيبها لنفس المنصه وحطيت نفس الامكانيات على الاثنين بنفس السرعات هتلاقي الاداء واحد لكن في بعض الحاجات اللي ممكن البوردات الرخيصه تمنعك عنها زي مثلا البوردات الرخيصه بتشتغل على سرعات رام اقل فبالتالي هي ممكن تقلل الاداء شويه عن البوردات الاغلى منها اللي بتشتغل بسرعات رامات اعلى لكن لو انت جبت زي ما قلت جهازين والاثنين شغالين على نفس سرعه الرامات ونفس البروسيسور هتلاقي ان الاداء نفسه على البوردتين الرخيصه خالص والغاليه جدا لان البوردات مش بتفرق خالص من ناحيه الاداء بعد كده بقى اماكن التوسعه البروسيسور بيقدم حاجه اسمها بي سي اي لينز اتكلمنا عنها في الفيديو اللي فات في معظم المنصات العاديه المين ستريم هتلاقيه بيقدم حوالي 16 بي سي اي لين طب ايه البي سي اي لين ده 
انت لما بتحط الكارت بتلاحظ ان مكتوب بي سي اي 16 اكس 16 اكس دي يعني بياخد 16 بي سي اي لين او 16 خط معالجه من البي سي اي فبالتالي هو كده بياخد كل الخطوط الموجوده في البروسيسور للمعالجه في انت حبيت تحط كارت تاني مثلا في اس ال اي او كروس فاير في الحد هيشتغل بسرعه 8 اكس و8 اكس معظم بقى البوردات دي بتقدم من 4 ل 6 بي سي اي لين حسب الجيل بتاع البورده بيفيدوك مثلا في الكروت اللي هي زي الكروت ال1 اكس اللي بتحطها مثلا زي كارت الوايرلس والكلام ده بتفيدك في الحاجات البسيطه دي وبرده بتفيد في اماكن الام دوت 2 انها تاخد من الباندويتس بتاع البوردات بدل من الباندويتس بتاع البروسيسور لكن في حاجه اسمها شرايح بي ال اكس فبالتالي انت ممكن تحط كارتين في اس ال اي على سرعات اعلى من الطبيعه بتاع البوردات لكن شرايح بي ال اكس بالفعل هي موجوده على اغلب بوردات لكل منصه من المنصتين في بقى حاجات تانية انت ممكن تهتم بيها زي عدد اماكن الساتا اللي هو عدد اماكن الهاردات انت ممكن تركبها في البوردة عدد اماكن الاندو تول الموجودة في البوردة بعض بقى المميزات الغريبة زي الار جي بي والكلام ده في برضه حاجات تانية برضه زي شكل البوردة دي طبعا ازواق وكمان كارت الصوت اللي موجود في البوردة وده عامل مهم جدا 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 في البوردات في بعض البوردات بتقدم حاجة زي امب اللي هو مضخم صوت ده حاجة انا شخصيا بستفيد بيها وكمان انك ممكن تغيره زي بعض بوردات جيجا بايت ما كانت بتعمل دي مش موجودة في بوردات كتير لكن تقنية موجودة وكروت الصوت نفسها لو كانت من ريالتك او من شركة تانية طريقة معالجتها المكثفات اللي موجودة على كارت الصوت اللي بتساعد على نقاء صوت اعلى او لا اللي هو الشركة هتسترخص ولا هتدفع في مكثفات كويسة لكن معظم النقط الزيادة اللي احنا اتكلمنا فيها دي غالبا في البوردات اللي فوق متوسطة البوردات المتوسطة والبوردات الواطية غالبا ما في فيش ما بينهم اي فروق او فروق بسيطه جدا وحتى الدليل على كده ان احنا مش بنراجع بوردات اتش 110 انت لو جبت بوردة من ازرو جبتها من جيجا بايت الاثنين تقريبا واحد الشركه ما بتبذلش فيها اي جهد انها تقدم حاجه مميزه غالبا لان هي مجرد بورد تقضيه غرض كل شركه ليها حاجه بتحب تقدمها لكن عامه ما تشتريش بوردة انت مش محتاجها انك ممكن تجيب بوردة ب 170 180 دولار وتقضي الغرض احسن من بوردات ب 400 دولار بالنسبه لك هتضيع عليها فلوس على الفاضي يا رب تكونوا استفدتوا واخدتوا شويه معلومات مفيده في الفيديو ده يا ريت تقولي رايكم تحت في الكومنتات في الفيديو هتلاقوا برضو الفيديوهات اللي اتكلمت عنها في اول كومنت وفي الديسكربشن بتاع الفيديو قولي رايكم قولي اللي عندكم اقتراحات لفيديوهات ثانيه ما تنسوش تتابعونا على تويتر الفتره اللي جايه لان احنا هنركز على تويتر اكتر الفتره اللي جايه الجيف اوي بتاع ال 10000 سبسكرايبر برضو قرب فما تنسوش تعملوا شير للفيديو مع اصحابكم يا رب يكون الفيديو عجبكم كان معكم عبد الخالق محمد من زافيك كروم